வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச கேஎஃப்சி சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அது கூடவே கார்லிக் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் கேஎஃப்சி பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெசிபி இருக்குது லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அரை கப் அளவு பால் எடுத்துக்கலாம் இது அப்ராக்சிமேட்டாக நூற்றி பதினஞ்சு எம்எல் இருக்கும் கால் லிட்டரில் பாதி இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு பதிலாக அரை டீஸ்பூன் அளவு கார்லிக் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவு ஜிஞ்சர் பவுடர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஆட் பண்ணிங்கனாலும் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நானூறு கிராம் அளவுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீசஸாக இருக்கக்கூடிய சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ அளவு சிக்கன் வரைக்கும் நீங்கள் இதே மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் அதிகமான சிக்கனில் நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா மில்கோட குவான்டிட்டி மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸோட குவான்டிட்டியும் நீங்கள் டபுள் பண்ணிக்கணும் இப்போ சிக்கனை இந்த மில்கில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணதுக்கப்புறம் குறைஞ்சபட்சம் மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க அப்படி இல்லைனா ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கனாலும் டேஸ்ட்டை ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வெளியில் வைக்கக்கூடாது மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிக்கன் கோட் பண்ணுறதுக்காக மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் சிக்கனோட குவான்டிட்டியை பொறுத்து நீங்கள் இந்த மைதா மாவோட அளவையும் அதிகப்படுத்திக்கணும் நான் ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சிக்கன் கோட்டிங்காக எல்லாமே ரெடி பண்ணுறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மைதா மாவில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை மிளகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு மிளகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இட்டாலியன் சீசனிங் ஹர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பட் ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்லிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இது கூடவே நீங்கள் ஜிஞ்சர் பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மைதா மாவில் நாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு நல்லா ரெண்டு சைடும் கோட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஒரு தனி பிளேட்டில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுடுங்க இதே மாதிரி எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் மைதா மாவில் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பீஸஸாக இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிட்டு இல்லாமல் முன்னாடியே எல்லா சிக்கன் பீஸஸையும் கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முட்டையெல்லாம் ஆட் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால மைதா மாவு கோட்டிங் சிக்கன் மேலே ஈஸியாகவே ஒட்டிடும் இப்போது எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் நம்ம சூப்பராக கோட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயிலை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயிலை சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் பேனில் டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான ஆயில் யூஸ் ஆகாது இப்போது நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆயிலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் சிக்கனை ஆட் பண்ணணும் சிக்கனை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுடுங்க ஏன்னா ரொம்ப அதிகமான ஃப்ளேமில் இருந்துச்சுன்னா சிக்கன் பீசஸ் வந்து வெளியில் மட்டும் நல்லா க்ரிஸ்பியாக வேகும் சிக்கன் உள்ளே வந்து வெந்திருக்காது அதனால் நல்லா ஆயில் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் சிக்கன் பீசஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம சாஸ் பேனில் டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னால் கம்மியான அமௌண்ட் ஆயில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே சமயத்தில் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மைதா கோட் பண்ணி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி இருக்கிறதுனால இந்த ஆயிலை திரும்பவும் யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் மாவு மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு சைடை திருப்பி விட்டுடலாம் ஒரு சைடு வேகிறதுக்கே அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஏன்னா சிக்கன் பீசஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால இன்னொரு சைடையும் திருப்பி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடலாம் இப்போ சூப்பரான டேஸ்டியான கேஎஃப்சி சிக்கன் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்குன்னு கேஎஃப்சியில் கிடைக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இதுக்கு பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கக்கூடிய கார்லிக் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் தான் இன்றைக்கி கார்லிக் சாஸ் பண்ண போகிறோம் கார்லிக் சாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மயோனைஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மயோனைஸ்லேயும் உப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்லிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஈஸியான மெத்தடில் பண்ணக்கூடிய கேஎஃப்சி ஸ்டைல் கார்லிக் சாஸ் தான் இது கேஎஃப்சி சிக்கனுக்கு இது பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் இப்போ கேஎஃப்சி ஸ்டைல் ஃபுல் மெனு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஃப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் கார்லிக் சாஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு சிக்கனும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ சூப்பரான யமியான கிறிஸ்பியான நம்மளோட கேஎஃப்சி சிக்கன் வித் கார்லிக் சாஸ் அண்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண